നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അപാര ശക്തിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവൾ ഗർഭിണിയായി അവൾ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അഹങ്കാരമുള്ളവരെ പറയും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഫൈനൽ വേൾഡ് എല്ലാ സുഖവും ആസ്വദിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോകാൻ പാടില്ല എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കൃപയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും നമ്മൾ തരിപ്പണായി പോകും നമ്മൾ അവന് ശരീരം സ്പിരിറ്റ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ അച്ഛ അച്ഛൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്തോ അത് എനിക്കിത് വേണ്ട അച്ഛൻ തന്നെ എടുത്തോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആരയുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മുഴുവൻ പ്രകടനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തീരില്ല ഈ പ്രകടനം എവിടെ തീരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കാ തൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം മരിച്ചിട്ടില്ലേ നാളെ നമ്മളും മരിക്കും ഈ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് പ്രിസലോ നമ്മുടെ ദൈവം ഈശ്വരശിക ജീവിക്കുന്ന ദൈവം പ്രിസലോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അപാര ശക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയുടെ മനുഷ്യനൊന്നും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ അടുത്തു പോലെ എത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയവരെന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം ഏറ്റവും വലിയവരെന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആയാലും കൊള്ളാം ഏത് മെഡിസിൻ പഠിച്ചു ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ അടുക്കൽ അവനെ എത്താൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് കയറുകയില്ല മാത്രമല്ല ദൈവം അതിനകത്ത് കയറ്റുകയില്ല അവൻ ദൈവത്തെ ചില കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കും ചിലക്ക് ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള കൃപ അവന് കൊടുക്കില്ല കാരണം അഹങ്കാരം അത് ജനമയ അമ്പതര മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നാണ് അഹങ്കാരി ഞാൻ നിനക്കെതിരാണെന്ന് സൈന്യങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അഹങ്കരിക്കുന്ന കാൽ തട്ടി വീഴും ദൈവത്തെ അത് ചില അഹങ്കാരമുള്ള മക്കൾക്ക് ദൈവത്തെ കാരണം ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കില്ല ശരിക്കും ഞാനൊന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവന് കൃപ തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അല്ല ഞാൻ നേടിയെടുത്തിയല്ല എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടോ എൻ്റെ ഒന്നുമല്ല ഞാനാകെ എന്ത് ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ പേര് എളിമപ്പെട്ടു തപ്പനാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുസരിച്ച് അത്രയും ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പം ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള കൃപ ഇതിനോ വലിയൊരു മിറക്കളുണ്ടായി വലിയൊരു മിറക്കൾ വെച്ചാൽ വലിയ മനുഷ്യ മുത്തിക്ക് അതീതമായൊരു മിറക്കൾ ഇതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എൻ്റെ തന്നെ രൂപത കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ തന്നെ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തുക ഞങ്ങൾ കത്തിയിട്ടപ്പള്ളിയിലും പരിസരത്തുമായിട്ട് വലിയ പന്തലെല്ലാം ഇട്ട് ദൈവജനത്തെ എൻ്റെ രൂപത എൻ്റെ മെത്രാന്മാരും എൻ്റെ കൂടെ അച്ഛന്മാരും അവരെല്ലാം കൂടിയാണ് കൺവെൻഷന് വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കിയത് സ്വന്തം രൂപത വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്കത് രൂപത എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ വളർത്തിയവർ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവർ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന അച്ഛന്മാരാണ് എല്ലാം കൂടി ക്രമീകരിച്ച് വലിയ പന്തലെല്ലാം ഇട്ട് അവർ മനോഹരമായിട്ട് കൺവെൻഷൻ നടത്തിച്ചു അപ്പോൾ നടത്തിയ ദിവസങ്ങളിൽ അവസാന ദിവസം ഞാൻ അൾത്താരിലോട്ട് കയറുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സാക്ഷ്യം വന്നു സാക്ഷ്യം കണ്ടപാടെ എൻ്റെ ഞാൻ കോരിത്തിരിച്ചു പോയി സംഭവിതാണ് നമ്മൾ അണക്കരയിൽ ധ്യാനിക്കാൻ വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അതായത് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിട്ട് മക്ക അവർക്ക് മക്കളില്ല അവർക്ക് മള മക്കളില്ലാത്തൊരു കുടുംബം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ല ഇവൾക്ക് വയസ്സ് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ ഇത് ബൈബിളിൽ മാത്രം കാണുന്ന അത്ഭുതം ബൈബിളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവം അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സോളം ഉണ്ട് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അമ്പത്താറ് വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രായം ഇവരണക്കരെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് പരിശുദ്ധാന്നവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ തലയൊക്കെ വെച്ച് ബന്ധന പ്രാർത്ഥന നടത്തി സ്വർവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയാ 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 ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച അവൾ ഗർഭിണിയായി പ്രിസലോഷ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവൾ ഗർഭിണിയായി അവൾ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു മനുഷ്യ ബുദ്ധി ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ സാറായിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ മിറക്കൾ അണക്കരെ വന്ന് ഈ വലിയ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ തലയ്
ബന്ധനങ്ങൾ മൊത്തം പൊട്ടി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദാമത്തെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എല്ലാ കെട്ടുകളും അടിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് പറയാനൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയല്ല ദ ഫൈനൽ വേർഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് ദ ഫൈനൽ വേർഡ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ ഫൈനൽ വേർഡ് ദ ഫൈനൽ വേർഡ് ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് നാസ് പ്രസലോഷ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവസാന വാക്യം പ്രസലോഷ് അല്ലാണ്ട് നിന്റെ കൺക്ലൂഷനോ നിന്റെ ഡിസിഷനോ അല്ല ഫൈനൽ വേർഡ് നീ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നീ കരുതുന്നതാണ് നിന്റെ നീ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നീ അഹങ്കാരമുള്ളവർ പറയും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ ചിന്ത എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഫൈനൽ വേർഡ് ഐ എം ദ ഫൈനൽ വേർഡ് ഐ എം ദ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഐ എം ദ കൺക്ലൂഷൻ മൈ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് സയൻസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട് അത് നീ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നീ കാണാൻ പോകാത്തോണ്ടും കാണാൻ നീ തയ്യാറാകാത്തോണ്ട് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് ഹ്യൂമിലിറ്റി യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് ഹ്യൂമിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക ജീവിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അസ്തിത്വമുള്ള ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പ്രകടമായി കഴിയുമ്പോൾ ബന്ധനങ്ങളും കെട്ടുകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോകും കൈയടിച്ച് കടത്താൻ തന്നെ പറഞ്ഞ പോരാ 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 ഹാലുയ്യ ഹാലുയ്യ വിശ്വയെ സ്തുതിക്കുന്ന 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 സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മക്കളോട് ഞാൻ പറയാം ഒരു കാര്യം വലിയൊരു കാര്യം പറയുക നിങ്ങൾ ഒരു കാണ സംശയിച്ചേക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവം ഈശ്വര വിശ്വ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം പ്രസലോഷ് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ യാതൊരു മാറ്റമില്ല അതിൻ്റെ യാതൊരു മാറ്റമില്ല രണ്ട് സത്യസന്ധമായ വചനം ഈശ്വര വിശയുടെ ആദരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വചനം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ബൈബിൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം യോഹനൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരമൊന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് യോഹനൻ പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവൻ എന്നിലും വിശ്വ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവൻ എന്നിലും വിശ്വസിച്ചു ഒരു പറഞ്ഞു ഹലോ ലുയ്യ അപ്പൊ ദൈവം ആ വിശ്വസിച്ചോണം ഈശ്വര വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചോണം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രബോധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇറങ്ങുന്ന വെറുതെ ഇറങ്ങുന്ന അതെല്ലാം നമ്മൾ വഴി തെറ്റിക്കും വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രബോധനമുണ്ട് രണ്ട് തിമൂറ്റി നാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ വചനം ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു കേൾവിക്കിമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ അവർ 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 തങ്ങളെ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന് പ്രബോധകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടും അവർ സത്യത്തിന് നേരെ ചെവി അടച്ച് കെട്ട് കഥകളിലേക്ക് പോകും നീ ആകട്ടെ സമചിത്തത പാലിക്കുക സുവിശേഷ കണ്ട് ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുകയും നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക സ്വർവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നവും മാറും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യവും ബൈബിളിലുണ്ട് സുവിശേഷമുണ്ട് സുവിശേഷം കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കണം അതാണല്ലോ ലുക്ക സുവിശേഷം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് പറയുന്നൊരു വചനമുണ്ട് ദൈവം അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ അപ്പൊ ദൈവ വചനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറും ബൈബിളിലെ മുഴുവൻ പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറും ബൈബിളിലെ മുഴുവൻ വചനങ്ങളും നിറവേറാൻ സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധിയമ്മ ക്രിസ്തലോഷ് മാതാവിനോടൊക്കെ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മാതാവിനോടുള്ള ബന്ധത്ത് കയറും നമ്മൾ സമ്മർദ്ദ പറഞ്ഞു ഹലോ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ പരിശുദ്ധി അപ്പോൾ ഭജന സത്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരുപാട് ബന്ധനങ്ങളൊന്നും കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരും തിന്മയുടെ ശക്തികളുടെ വലിയ സ്വാധീനം കയറി വരും ചില പാപങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്ധകാര ശക്തികൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീരൊരുക്കി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്ധകാരം വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം സ്വരമർത്തി പറഞ്ഞു ഹലലുയ്യ ആരും ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട്
അവരിലും പരിശുദ്ധാമ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ അവർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അവർ കർത്താവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് കർത്താവിനെ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് വിശ്വാവിശ്യായ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ റോങ് യു ആർ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് കൈകൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ മകത്ത് പൊടുത്തട പോര 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 പോരാ ഉച്ചത്തില് 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 പോരന്നേ ഭാലുലിയ അമേന അമേന അമേ ഈ ദിവസങ്ങൾ മറ്റൊരു സംഭവം രണ്ട് മൂന്നും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഒരു പെൺകുച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോ പ്രായത്തിന് മുകളിലുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനൊരു അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിം യുവാവുമായിട്ട് പ്രേരണ ബന്ധത്തിലാണ് പാപത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചു കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തിരിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വിശ്വാസം എല്ലാം അങ്ങ് മാറിപ്പോവാ ഇവളെല്ലാം പറയാം ഈശോ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ ആണെന്ന് ഈശോ വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാണ് ശരിക്കും സ്പിരിറ്റാണത് ആ കൊച്ചിനോട് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആരുടെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല കൗൺസിലിംഗ് അടുത്ത് കാണിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ ഈ കൊച്ചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആത്മാവിൽ ആ കൊച്ച് എളിമപ്പെടണം രണ്ട് കൊച്ചിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും ധ്യാനിക്കാൻ കൂടിയാൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല സാധ്യമേ അല്ല ആര് നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും കരഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അസാൻ്റെ കൊച്ചു വന്നു കൊച്ചു ഞാൻ ബലം പിടുത്തത്തോ നിൽക്കുന്നു സ്പിരിറ്റ് പറയും എനിക്കറി കൊച്ചല്ല പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ക്രിസ്റ്റലോഷ് സ്പിരിറ്റാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇത് കൊച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൊച്ചു നമ്മൾ ആരെന്നൊക്കെ കുട്ടിയെ സംസാരിക്കുന്നു നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ കൊച്ചാണ് എനിക്കൊന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതം മാറാനും വിശ്വാസം എഴുതിക്കാനും കല്യാണം മാറി കഴിക്കാനും എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് വിശ്വാസിയായി ഇറങ്ങി പോകും തുറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും പരിശുദ്ധാമോ പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടു അടുത്ത് തുട കല തുടണ്ട വന്നില്ല അതിനുശേഷം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊച്ച് എടുത്തറിച്ച പോലെ കുഞ്ഞു നാട്ടു പോകും ശരിക്കും കൊച്ചിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വേറൊന്നുമല്ല വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ദുർഭൂതമായിരുന്നു ഇത് ഇവൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതങ്ങനെ വെട്ടുപോയി കിടക്കുന്നൊരു ജീവിതമായിരുന്നത് അപ്പോൾ യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായിട്ടും ബന്ധിച്ച് ബന്ധിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ബന്ധിച്ചു ഒരു ആറിട്ട് പ്രാവശ്യ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ ആളുകളെല്ലാം പിടിക്കും ഇത് ആഴ വീഴും അവർ വീണ്ടും ആനമ്മൾ തളിക്കും വീണ്ടും എടുക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകൾ അച്ഛൻ്റെ ആനമ്മൾ തളിക്കും എഴുന്നേക്കും ആ അഞ്ച് ആറിട്ട് ഭീഷണ പറഞ്ഞു ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റ് ഞമ്മനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഈശോടെ കുഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയും മാത്രം ഇവൾക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുട്ട് മുട്ടും എൻ്റെ കാല് പിടിച്ചു അച്ഛൻ മാപ്പ് ഞാൻ ഈശോടെ അച്ഛ ഞാനെല്ലാം മാറിപ്പോയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു ഇല്ല അച്ഛ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോകുകയില്ല അച്ഛ പ്രിസിലോ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോകുകയില്ല അച്ഛ എനിക്ക് നീ ഈശോ ഞാൻ അച്ഛനൊന്നെ സഹായിക്കണം അവനെ സുരക്ഷിക്കണം വാ കൊച്ചു മൊത്തം മാറി കുഞ്ഞു മുഴുവൻ മാറി മൊത്തം മാറി ഈശോലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക സ്പിരിറ്റാ മക്കളെ ഇത് ചിലർ ഈ ചിലന് അച്ഛ ചിലർ സ്പിരിറ്റ് വിട്ടുപോകാത്തതിൻ്റെ അത് ബുദ്ധിയിൽ കയറി ഒരു സ്പിരിറ്റ് അത് വിട്ടുപോകുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് കൂടി കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്പിരിറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അത് കയറി അവനെ അകത്തിങ്ങനെ ചങ്ങലിട്ട് പൂട്ടും ബുദ്ധിക്കകത്ത് അതാണ് രണ്ട് കോർ രണ്ട് കോർസ് നാല് നാല് വചനം പറയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായവരുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കി തന്നെ വിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ വേശക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശ ഉദ്ദേശമല്ല അതിന് കാരണം അവർ ഒരുപാട് വായനയൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ചില ബുക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ വിഷയായിക്ക് വിരുദ്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില വായിച്ച് തലയ്ക്കകത്തോട് സ്പിരിറ്റ് കയറും അപ്പം ബുദ്ധിക്കകത്ത് താൻ കയറിക്കും ഇത് കയറിയിരിക്കും അതാണ് ചിലർ പിടിച്ചിട്ട് വല്ല അവർ ശരിക്കും തകർന്ന് അതാണ് ഈശോയുടെ കാലത്ത് പോലും നിയമഞ്ചരും പരിസരത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ശ്രമത്തിൽ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ
കൃപയിൽ അരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ തരിപ്പണായി പോകുന്നു നമ്മൾ അതാണ് ബുദ്ധിയിൽ അന്ത അതാണ് ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെല്ലാത്തിനും അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത കയറി വരും അതങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെ ആകത്തില്ല അതങ്ങനെ ആകല്ല ഇല്ല വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് അവനോട് അതിന് നെഗറ്റീവ് വശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതാണ് ഫെസ്വസിൻ്റെ അങ്ങനെ നാല് ഇരു പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വചനം ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സ് മരവെച്ച് അവർ മനസ്സ് മരവെച്ച് ഭോഗാസക്തിക്ക് തങ്ങൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു എല്ലാത്തരം അശുദ്ധിയിലും ആവേശത്തോടെ മുഴുകി അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സകല അശുദ്ധിയിലും ആവേശത്തോടെ മുഴുകി ക്രിസ്തുവാഷ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റുവിൻ എന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ ചെറുപ്പത്തെ പറയും ഹലേ ലുയാ വിശ്വേ തന്നെ ഹാല ലുയാ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെവിയിൽ കമ്മലിട്ട് ഒന്നൊരു പയ്യൻ അവരെ ശരീരം സ്പിരിറ്റ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അച്ഛ അച്ഛൻ തന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്തോ അത് എനിക്കിത് വേണ്ട അച്ഛൻ തന്നെ എടുത്തോ അതെന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ വടക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അവരോട് തെരുവ് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടച്ച് പ്രേമബന്ധങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മാതാപിതാക്കൾ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കയറത്തൂക്കും ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മാറില്ല കാരണം സ്പിരിറ്റാണിത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം നീ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമ്പത്തും എന്തെല്ലാം കൂട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മരണമെന്നൊരു ഇന്ന് രാത്രിയിലാണ് ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നീ സമ്പാദിച്ചതും നീ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവയ എന്തെങ്കിലും നിൻ്റെ കൂടെ കാണുവോ നീ ധരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ആഭരണം നിൻ്റെ കൂടെ കാണുവോ നിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നീ വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം നിൻ്റെ കൈ കാണുവോ നിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കാണുവോ നിൻ്റെ ജോലി കാണുവോ നിന്റെ കസേരെ നാളെ അടുത്ത ആളും ഒന്ന് കയറിയിരിക്കില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വേറെ അല്ലേ നീ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടോ മനുഷ്യൻ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വലിയവനാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൽ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവ വിശ്വാസകാരുണ്ട് ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളോ ആത്മീയ അരൂപികളെ കുറിച്ചോ ഇതൊന്നിനെ കുറിച്ചല്ല മുഴുവൻ ഈ ലോകം ഇന്നല്ലെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഏതെങ്കിലും വസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാവോ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഏതെങ്കിലും വസ്തു എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക മേഖലയുള്ള വേദെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നിലനിൽക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാവോ എല്ലാം മാറുന്നതാണ് എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരുന്നതാണ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് എല്ലാം അത് മനുഷ്യൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ തീരുന്ന എന്തിന് അത് അതാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഓടി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ പണത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നു സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നു ഇവിടെ വലിയ ആളാകണം വലിയ ആളാകാനുള്ള ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജീവിക്കുക എന്നല്ല കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു ആരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും ആവശ്യമില്ല നൂറിലൊന്ന് പോലും ആവശ്യമില്ല ഇത് മുഴുവൻ പ്രകടനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തീരില്ല ഈ പ്രകടനം എവിടെ തീരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവനും തൃപ്തിയായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞോറയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ വന്നു കോടി സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ദരിദ്രന വലിയ ദരിദ്രന വലിയ പ്രശ്നക്കാരന ഇവനെന്താ ഇവന്റെ പ്രശ്നം തീരാൻ പോകുന്നു ഇവൻ ഏത് കാലത്താ ഇവന്റെ പ്രശ്നം തീരാൻ പോകുന്നു പ്രശ്നം തീരാൻ